लक्ष्य करो प्रायरिटी नॉर्मल की उत्तर होते जे रैरर मान फोर जबकि इंसर्ट एट कोल्लाम इकहनो से प्रायोरिटी की उत्तर से रैरर मान फोर होएगा से तार माने देखते बात तो किंतु लोगों को नॉर्मल की उत्तर डाटा की बाबे डुक से और प्रायोरिटी की उत्तर डाटा की बाबे डुक से नॉर्मल की उत्तर डाटा होते जेटा आगे आस्ते शे आगे दस आगे चले आसन सतरिटी बेसि सतर गुरुत्व बेसि सतु छोट संख्या सतर गुरुत्व प्रायरिटी प्रायरिटी कम प्रायरिटी साथ तो 
এইখানে কিউ এর অপারেশন ডিলিট অপারেশন বলি আবার লিখছি কি ডিলিট অপারেশন তাহলে কি হবে কারণ আমরা জানি কিউ তে দুইটা অপারেশন ওয়ান অপারেশন ইজ ইনসার্সন অপারেশন অ্যানাদার অপারেশন ইজ ডিলিট অপারেশন নাও আই এম টকিং अबाउट দা ডিলিট অপারেশন ডিলিট অপারেশন কি হবে লক্ষ্য করো এবার তুমি বুঝতে যাচ্ছ বের করতে চাচ্ছ টু রিমুভ সামথিং फ्रॉम দা কিউ দ্যাট ইজ कॉल्ड দা দ্যাট ইজ कॉल्ड দা ডিলিশন সো হিয়ার ডিলিশন হাউ ক্যান আই ডিলিট হাউ ক্যান আই ডিলিট I want to delete dear student now I want to delete dhoro tomar ache hocche je protome asho normal queue te amra dekhi tumi normal queue te kibhabe delete koro seta amra dekhi normal queue te kibhabe delete koro normal queue te lokho koro ache 10 tar pore ache hocche 7 tar pore ache 9 tar pore 8 ami abar bolchi ache 10 tar pore ache 7 tar pore ache 9 tar pore ache 8 now i want to delete ami delete korte chai line er prothome ki ache bolo 10 line er prothome line e darache 10 7 9 8 char joner line e ache tale tumi line e shobar age kake access diba 10 ke age access diba kar 10 jehetu line er prothome ache normal queue normal queue te 10 jehetu shobar age ache tale 10 ke age tumi access diba tale 10 age access pelo এইজন্য লক্ষ্য করো ফ্রন্ট এগিয়ে গেল কারণ তোমাকে আমি বলছি ডিলিট করতে হবে ডিলিট করতে হবে হচ্ছে তোমাকে ফ্রন্টে দিয়ে ডিলিট করতে হবে হচ্ছে তোমাকে ফ্রন্টে দিয়ে ডিলিট করতে হবে হচ্ছে ফ্রন্টে দিয়ে তাহলে হচ্ছে আমি 10 কে ডিলিট করে ফেললাম 10 কে ডিলিট করে ফেললাম তাহলে হচ্ছে যে 10 ডিলিট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছো আমি লিখি ডেটা সিকোয়েন্স 10 10 কে আমি বের করে ফেলছি আবার লিখছি লক্ষ্য করো ডিলিট আবার ডিলিট লেখার সাথে সাথে লক্ষ্য করো সাত কিন্তু লাইনের প্রথমে আছে তাহলে সাত কিন্তু বের হয়ে গেছে তাহলে সাত কে বের করে ফেলছি লক্ষ্য করো তারপরে আসো হচ্ছে আবার ডিলিট করলাম তাহলে হচ্ছে লক্ষ্য করো নয় বের হয়ে গেছে তারপরে আবার ডিলিট করলাম আটও বের হয়ে গেছে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে লক্ষ্য করো ডিলিট করার সাথে সাথে ফ্রন্ট কিন্তু সামনের দিকে আগাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে আমরা ডিলিট করব হচ্ছে ফ্রন্টে দিয়ে ডিলিট করব হচ্ছে আমরা ফ্রন্টে দিয়ে ডিয়ার স্টুডেন্ট উই ওয়ান্ট টু ডিলিট ইউজিং ফ্রন্ট ইউজিং ফ্রন্ট উই ওয়ান্ট টু ডিলিট সো উই ওয়ান্ট টু ডিলিট ইউজিং ফ্রন্ট তাহলে আমরা ফ্রন্টে দিয়ে আমরা ডিলিট করব দেখতে পাচ্ছ ফ্রন্টে দিয়ে আমরা ডিলিট করলাম যখনই আমরা দশ কে ডিলিট করলাম ফ্রন্ট আগে ছিল জিরো ফ্রন্ট ওয়ান হয়ে গেছে যখনই সাত ডিলিট করলাম ফ্রন্ট টু হয়ে গেছে যখন নয় ডিলিট করলাম ফ্রন্ট তিন হয়ে গেছে যখন হচ্ছে যে আট কে ডিলিট করলাম তখন হচ্ছে যে যখন আট কে ডিলিট করলাম ফ্রন্টের মান চার হয়ে গেছে তার মানে তুমি এখান থেকে বুঝতে পেরেছ ইনসার্ট করলে হচ্ছে ফ্রন্ট সামনের দিকে আগায় আর ডিলিট করলে হচ্ছে সরি ইনসার্ট করলে হচ্ছে ইনসার্ট করলে হচ্ছে র্যাস সামনের দিকে আগায় আর ডিলিট করলে হচ্ছে ফ্রন্ট সামনের দিকে আগায় আবার বলছি ইনসার্ট করলে হচ্ছে ফ্রন্ট সামনের দিকে আগায় আর ডিলিট করলে হচ্ছে ডিলিট করলে হচ্ছে ফ্রন্ট সামনের দিকে আগায় বলছেন তো বলছি না ইনসার্ট করলে হচ্ছে র্যাস সামনের দিকে আগায় ইনসার্ট করলে হচ্ছে র্যাস সামনের দিকে আগায় আর ডিলিট করলে হচ্ছে ফ্রন্ট সামনের দিকে আগায় দেখতে পাচ্ছ ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে ইনসার্ট করলে হচ্ছে রেয়ার সামনের দিকে আগায় আর হচ্ছে যে ডিলিট করলে স্যার সামনের দিকে না পিছের দিকে সামনের দিকে এটা তো এটা সামনে ফরওয়ার্ড ডিরেকশন স্যার ওটা 0 থেকে 4 তাহলে ওটা পিছে আসছে না নো এটার পিছে বলছি না আমি বলছি যে সামনে সামনে মানে হলো সামনে মানে কি একের পরে দুই দুই এর পরে তিন তিন এর পরে চার দেখি সামনে না পিছে সামনের দিকে আছে না যে সামনের দিকে আগাচ্ছে এটা হলো সামনের দিকে মানে লাইনের পিছনের দিকে আর কি তুমি যদি ওটা বলো যে এটাকে যদি একটা লাইন মনে করো দশ সাত নয় আটকে একটা লাইন মনে করো তাহলে লাইনের পিছনের দিকে যাচ্ছে তুমি যদি সেটা বলো সে অর্থ হচ্ছে লাইনের পিছনের দিকে যাচ্ছে যখন তুমি আবার ডিলিট করতেছ তাহলে হচ্ছে যে লক্ষ্য করো ফ্রন্ট হচ্ছে সামনের দিকে আগাচ্ছে ফ্রন্ট হচ্ছে ফ্রন্ট হচ্ছে সামনের দিকে আগাচ্ছে 
ফ্রন্ট হচ্ছে সামনের দিকে আগাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে যে ডিলিট এর সময় হচ্ছে ফ্রন্ট সামনের দিকে আগাচ্ছে আর ইনসার্ট এর সময় রেয়ার হচ্ছে সামনের দিকে আগাচ্ছে এই কথা নিচে বুঝতে পেরেছো তোমরা দেখো যে ইনসার্টশন আর ডিলিশন ভালো করে বুঝছ কিনা ইনসার্টশন আর ডিলিশন ভালো করে বুঝছ কিনা ভালো করে দেখো কিউতে ইনসার্টশন আর ডিলিশন ভালো করে বোঝা গেছে डियर স্টুডেন্ট বুঝছো না বোঝো নাই বলো কি রে কথা বলছো না কেন স্যার প্রায়োরিটি কিউ আর ডিলিশনটা একই রে ওটা আসছে প্রায়োরিটি কিউ ডিলিশন আসছে তুমি আগে নরমাল কিউতে ডিলিশন বুঝছো কিনা জি স্যার डिलीट कर ले सब आगे सात डिलीट हो सात डिलीट हो डिलीट हलो फ्रंट मान गिलीट कर ले प्रायरिटी will determine the order in which the elements are removed from the priority queue bolche hocche je je order e jar priority beshi she hocche age delete hobe jar jar priority beshi she bolche age delete hobe tai hoye chilo koro sater priority beshi je ami tomader ke ekhane likhechi sater priority beshi 10 er priority kom tai hocche sater priority beshi e jonno sat hocche age delete hoyeche tar pore hocche 8 er priority ta ache ektu kom আমি ওই জায়গাতে পরে আসি যে জায়গাতে আমরা আমরা ব্রেক করলাম আমি আগে প্রায়োরিটি কিউ দেখা নিয়ে পুরোটা যেহেতু প্রায়োরিটি কিউ শুরুই করলাম এবার লক্ষ্য করো আবার ডিলিট করলাম 9 ডিলিট হলো আবার ডিলিট করলাম 10 ডিলিট হলো ওটা তো তোমাদের আগেই বলছি লক্ষ্য করো এটা আগে কিন্তু বলা হয়ে গেছে কোন তারপর কোনটা ডিলিট হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে বলা হয়ে গেছে पढ़ानो ডাটা স্ট্রাকচার যে এন্ড অ্যালগরিদমের যে সেকেন্ড কোর্সটা আছে সেই কোর্সটা যেতে ডিসটাস অ্যালগরিদম পড়ানো হবে এটা হলো শর্টেস্ট পাথ সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ ধরো তুমি শ্যামলী থেকে নিউ মার্কেট যাবা শ্যামলী থেকে নিউ মার্কেট যাওয়ার সময় তুমি কিন্তু অনেক রাস্তা দিয়েই নিউ মার্কেটে যেতে পারো তাহলে তুমি কোন রাস্তা দিয়ে যাবা তুমি হচ্ছে সবচেয়ে যে রাস্তা দিয়ে গেলে রাস্তা কম সেই রাস্তা দিয়ে যাবা रास्ता दिए जावा सोजा तुम इच्छा कर ले जीघा तला दिए जाते अनेक जाते विभिन्न रास्ता दिए मार्केट जावा जाए मिनिमाम स्पैनिंग ट्री बोलते जिन 
তো মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি বের করার জন্য দুইটা অ্যালগরিদম আছে অ্যালগরিদম টু করছে একটার নাম হচ্ছে ক্রুসকালস অ্যালগরিদম একটার নাম হচ্ছে প্রিমস অ্যালগরিদম আবার বলছি একটার নাম হচ্ছে ক্রুসকালস অ্যালগরিদম একটার নাম হচ্ছে প্রিমস অ্যালগরিদম তো প্রিমস অ্যালগরিদমে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু প্রায়োরিটি কিউ ব্যবহার করি আমি আবার বলছি সেকেন্ডার ব্যাপারে আমাদের অ্যালগরিদম কোর্স টু ডিয়ার স্টুডেন্ট আমাদের অ্যালগরিদম কোর্স টু যেটা আছে আমাদের অ্যালগরিদম কোর্স টু যেটা আছে সেই টু তে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি বলতে একটা টপিক আছে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি বলতে একটা টপিক আছে সেই মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি বের করার জন্য কোন গ্রাফ থেকে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি বের করার জন্য দুইটা অ্যালগরিদম আছে डाटा कम्प्रेशन टेक्निक डाटा कम्प्रेशन क्षेत्र लक्ष्य करो डाटा कम्प्रेशन हाफमैन कोडिंग जिन इटा तुम्हें अलगुदम कोर्स टू ते पढ़ानो अलगुदम कोर्स टू ते तुम्हें पढ़ानो हाफमैन कोडिंग ओखने क्योंकि डाटा कम्प्रेशन तुम बोलते डाटा कम्प्रेशन की जिन से तुम्हारे तुम जे रखम उन्डोज जीप करो उन जीप आडोज जे रखम उन जीप आन जीप की कर डाटा के कम्प्रेस कर सरकम हाफमैन कोडिंग क्या हम डाटा के कम्प्रेस करा प्रायरिटीवर कर যদিও তোমাকে আমি তখন বলি নাই কিন্তু হিপ শটে কিন্তু আমরা প্রায়োরিটি কিউ ব্যবহার করেছি কারণ হিপ শটে কিন্তু আমরা তোমরা জানো আমরা কিন্তু গাছের মাথাকে গাছের মাথাকে হচ্ছে যে আমরা যেটা করি গাছের মাথাকে ডিলিট করি আবার হচ্ছে যখন একজনকে ইনসার্ট করতে হবে লক্ষ্য করো কিভাবে ইনসার্ট করি যেমন হচ্ছে যে আমি পঁচিশ ইনসার্ট করছি লক্ষ্য করো এখানে পঁচিশ কে তোমার এটা ছিল প্রথম ছিল দশ বিশ দশ পনেরো ষোলো পাঁচ এইখানে আমাকে বলা হইল তোমাকে ইনসার্ট করতে হবে হচ্ছে পঁচিশ কে ইনসার্ট টোয়েন্টি ফাইভ এই ট্রিতে বলা হইল ইনসার্ট টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ কে তুমি ইনসার্ট করবা কোথায় লক্ষ্য করো হিপ শটে সেখানে হচ্ছে যে লক্ষ্য করো তুমি ইনসার্ট করবা হচ্ছে যে প্রথমে আমি এই জায়গাতে প্রথমে লক্ষ্য করো টোয়েন্টি ফাইভ কে হচ্ছে আমি সবার শেষে রেখেছি पचिस बड़ो सबसमेंडर সেটা কোনো কথা না কথা হচ্ছে যে তোমাকে একটা পার্টিকুলার অর্ডার রাখতে হবে পার্টিকুলার একটা অর্ডার রাখতে হবে আইদার অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অথবা ডিসেন্ডিং অর্ডার অথবা তুমি কোন একটা নিজস্ব অর্ডার মেনটেন করতে পারো যেমন আমরা হিপ শটে কি করি হিপ শটে আমরা জানি গাছের মাথা চাইল্ডের তুলনায় বড় থাকে তোমাদেরকে আমি হিপ শট করাইছি আর ম্যাক্স ফিফটির ক্ষেত্রে আবার পনেরো আর ষোলো চেয়ে কিন্তু বিশ বড় আবার পাঁচ আর দশ এর তুলনায় কিন্তু পঁচিশ বড় शिड्यूलिंग देखो 
ওইখানে কথা বলে শিডিউলিং অ্যালগরিদম আছে রাউন্ড রবিং শিডিউলিং তারপর হচ্ছে ফিফো শিডিউলিং অনেক শিডিউলিং আছে এখানে ওই যে শিডিউলিং করার সময় শিডিউলিং অ্যালগরিদম গুলোর ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু প্রায়োরিটি কিউ ব্যবহার করি আমি আবার বলছি অপারেটিং সিস্টেমে আমাদের কতগুলো শিডিউলিং অ্যালগরিদম আছে সেই শিডিউলিং অ্যালগরিদম গুলাতেও আমরা কিন্তু হচ্ছে যে কি ব্যবহার করি শিডিউলিং অ্যালগরিদম গুলাতেও আমরা কিন্তু হচ্ছে যে खाता के कतगुलिदम आ প্রসেসর কোন কাজটাকে আগে করতে দিবে কোন কাজটাকে পরে করতে দিবে এই জিনিসটা শিডিউল করে কিন্তু হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম তো সেখানে বলছি যে প্রায়োরিটি শিডিউলিং বলতে একটা জিনিস আছে প্রায়োরিটি শিডিউলিং বলতে একটা জিনিস আছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এই যে প্রায়োরিটি শিডিউলিং তারপর বলছি লোড ব্যালেন্সিং তারপর হচ্ছে যে ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং এই জিনিসগুলো অপারেটিং সিস্টেমে আছে বলছি সেইখানে কিন্তু হচ্ছে যে প্রায়োরিটি কিউ ব্যবহার করা হয় আমি তোমাদেরকে কতগুলো বললাম ডিসটেন্স অ্যালগরিদম শর্টেস্ট পাথ শর্টেস্ট পাথ ক্যালকুলেশনের সময় মিনিমাম স্প্যানিং টি বলছি দুইটা অ্যালগরিদম আছে একটা ক্রুস্টাল অ্যালগরিদম একটা ফ্রিমস অ্যালগরিদম ফ্রিমস অ্যালগরিদমে আমরা হচ্ছে যে প্রায়োরিটি কিউ হচ্ছে ব্যবহার করি তারপর হাফ ম্যান কোডিং বলতে একটা জিনিস আছে অ্যালগরিদম কোর্সে আদার অ্যালগরিদম কোর্স 2 তে সেখানে হচ্ছে ডেটা কম্প্রেশন টেকনিক অর্থাৎ উইন জিপ যে রকম আমাদের যে কোন কিছুকে জিপ করে छोटे आगे जगह फिर जा যেখানে হচ্ছে যে আমি কারেন্ট যাওয়ার আগে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছিলাম প্রায়োরিটি কিউ বললাম নরমাল কিউ কি হলো সেটা আমি দেখাই এখানে বলছি শো কিউ স্ট্যাটাস লক্ষ্য করো শো কিউ স্ট্যাটাস ফর ইচ অফ দা ফলোইং কিউ অপারেশনস অ্যাজিউমিং কিউ সাইজ এম ইকুয়াল টু 2 তোমাকে বলছি কিউ এর স্ট্যাটাস দেখাতে হবে কিউ তে আমি যদি একটা এলিমেন্ট কে রাখি তখন কি হয় যদিও তুমি বলতে পারো স্যার এটা তো একটু আগেই দেখাইছে সেই জিনিসটে দেখাবো কিন্তু অন্য আরেকটা ভাবেও দেখাবো কারণ তুমি লিনিয়ারলি দেখাতে পারো অথবা সার্কুলারলিও দেখাতে পারো প্রথম আসো লিনিয়ারলি যদি দেখায় প্রথম আসো ফ্রন্টের মান জিরো রেয়ার এর মান জিরো আর যেহেতু আমার কিউ এর সাইজ আছে টু কিউ এর সাইজ আছে টু আই হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট কিউ বাই ইউজিং এয়ার এ so i have two empty spaces i have two empty spaces dekhte pachho amar dui ta khali ghor ache jehetu amar qa size hocche 2 insert 10 korle ki hoy tumi jano ektu age tomake porano hoyeche je insert korle ki hoy 10 ke insert korar sathe sathe dekhte pachho rare bere geche rare er man hocche 1 hoye geche rare er man age shunno chilo rare er man age hoye geche tumi ektu age shikhecho insert korte hoy rare diye गोलिए 
যখন ইনসার্ট 20 করলাম ইনসার্ট যখন 20 করলাম ইনসার্ট 20 করার সাথে সাথে রেয়ার এর মান কিন্তু হচ্ছে 2 হয়ে গেছে ইনসার্ট 20 করার সাথে সাথে রেয়ার এর মান 2 হয়ে গেছে তাহলে হচ্ছে রেয়ার এর মান হচ্ছে 2 হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে ডিলিট করলাম লক্ষ্য করো ডিলিট যখন করলাম এই ডিলিট করলে কি হয় তোমরা জানো ডিলিট করলে হচ্ছে যে ফ্রন্ট এর মান বেড়ে যায় फ्रंट एर मान आगे शून्य छो डिलीट कर लेट हो जो दस आगे आस डिलीट हलो जो देखो गोल कर आकसी तक दस डिलीट हलो देखते फ्रंट एर मान एक गर्पर आस इन्सार्ट कर ल्रिस जो त्रिस के इन्सार्ट कर ल्रिस कथा इन्सार्ट हो त्रिस इन्सार्ट हार कथा हम बीस पर লক্ষ্য করো বিশের পরে কিন্তু কোন জায়গা নাই তুমি যদি সোজা সোজা আঁকো এই যে বাম পাশে যেভাবে আসছি এইভাবে যদি আঁকো তুমি দেখতে পাচ্ছ ত্রিশ কে যদি ইনসার্ট করি ত্রিশ হওয়ার কথা বিশের পরে কিন্তু ত্রিশ কে লক্ষ্য করো আমি ঘুরিয়ে এই যে আমি ডটেড লাইন দিয়ে দেখা দিছি আমি ডটেড লাইন দিয়ে দেখা দিছি ত্রিশ কে ইনসার্ট করেছি লক্ষ্য করো বিশের পরে ইনসার্ট করছি কিন্তু আমি বলছি হচ্ছে যে লক্ষ্য করো ঘুরাই এখান দিয়ে এনে এখানে ইনসার্ট করেছি এখন তোমার এটা বুঝতে কিন্তু কষ্ট তুমি বলতে পারো স্যার এটা তো বুঝলাম না স্যার যে ত্রিশ কে তো বিশের পরে ইনসার্ট করার কথা কিন্তু আপনি তো দেখি যে ত্রিশ কে ঘুরা এনে ইনসার্ট করছে এই যে তোমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে সেই জন্য আমি বলছি লক্ষ্য করো তোমার কিন্তু গোল করে আঁকলে কিন্তু আর বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না কারণ বিশের পরে ত্রিশ থাকার কথা লক্ষ্য করো বিশের পরেই ত্রিশ আছে বিশের পরেই কিন্তু ত্রিশ আছে লক্ষ্য করো কিন্তু এইভাবে আঁকলে সোজা করে আঁকলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে বিশের পরে ত্রিশ আছে কিন্তু আমি যদি সোজা করে না আঁকি আমি যদি এভাবে গোল করে আঁকি লক্ষ্য করো তাহলে হচ্ছে যে বিশের পরে হচ্ছে ত্রিশ আছে তাহলে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা বিশের পরে ত্রিশ আছে এটা আর এইখানেও রেয়ার এর মান জিরো এইখানেও রেয়ার এর মান জিরো দেখতে পাচ্ছ এখান দিয়ে ঘুরে চলে আসছে তারপরে ইনসার্ট করতে বললাম ফর্টি লক্ষ্য করো ফর্টি ইনসার্ট করতে গেলে কারণ তোমার কিউ এর সাইজ হচ্ছে টু কিউ এর সাইজ হচ্ছে টু যখন তুমি ফর্টি কে ইনসার্ট করতে বলবো তখন লক্ষ্য করো ফর্টি কে ইনসার্ট করতে গেলে কিন্তু ফর্টি কে ইনসার্ট করা যাচ্ছে না কারণ কিউ তে কোনো জায়গা নাই তাহলে হচ্ছে কিউ ফুল মেসেজ আসবে কিউ ফুল মেসেজ আসবে অথবা আসবে কিউ ওভারফ্লো মেসেজ डिलीट कर डिलीट डिलीट कर ले फ्रंटर मान बेड़े जाए फ्रंटर मान आगे एक छोड़ी जो डिलीट करब फ्रंटर पर डिलीट करब जो डिलीट करब तक फ्रंटर पर डिलीट करब আমি অলওয়েজ ডিলিট করব ফ্রন্টের পরের টাকে তাহলে ফ্রন্টের মানে এক আছে ডিলিট করলে আমরা বিশ কে ডিলিট করব তাহলে ফ্রন্টের মান হয়ে গেছে হচ্ছে দুই ফ্রন্টের মান হচ্ছে দুই ডিলিট করব তাহলে ফ্রন্টের মান যদি দুই হয় তাহলে এখানে হচ্ছে এফ এর মান টু দেখতে পাচ্ছ ফ্রন্টের মান টু দেখতে পাচ্ছ দুই নাম্বার ঘরেরটা ডিলিট হয়ে গেছে এখন তোমাকে যদি বলি আবার ডিলিট করো তুমি কোনটাকে ডিলিট করবা ডিলিট করতে হয় হচ্ছে ফ্রন্টের পরের টাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ তুমি যদি সোজা করে আঁকো ফ্রন্টের পরে কিন্তু কিছুই নাই ফ্রন্টের পরে কিন্তু কিছুই নাই তাহলে এইখানে ডিলিট করবা কাকে তোমাকে ডিলিট করতে হবে এইখান দিয়ে লক্ষ্য করো ঘুরে এসে ডিলিট করতে হবে ফ্রন্টের পরের থাকে কিন্তু গোল করে যদি আমি আঁকি লক্ষ্য করো গোল করে যদি আঁকি তাহলে তুমি কাকে ডিলিট করবা ফ্রন্টের পরের থাকে ফ্রন্টের পরেরটা আসছে হচ্ছে ত্রিশ डिलीट करो डिलीट कर फ्रंटारे 
পিউর মধ্যে কিছু নাই সেক্ষেত্রে যেহেতু পিউর মধ্যে কিছু নাই তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে ফ্রন্ট আর রেয়ার যদি একই জায়গায় থাকে পিউর মধ্যে কিছু নাই তাহলে লক্ষ্য করো তুমি কাকে মুসবা কিছুই তো নাই কাকে মুসবা মেসেজ আসবে কিউ এম টি অথবা কিউ আন্ডার ফ্লো কিউ এম টি অথবা কিউ আন্ডার ফ্লো সুতরাং হচ্ছে যে লক্ষ্য করো এইখানে হচ্ছে যে আহ এইখানে হচ্ছে যে আমরা কিউ এর অপারেশন আমি দেখিয়েছি তোমাদের কিউ অপারেশন বুঝতে যদি সমস্যা হয় আমাকে বলতে পারো যে আমি নর্মাল কিউর অপারেশন দেখাচ্ছি নর্মাল কিউ তে অপারেশন কিভাবে করতে হয় লজিক এর কথা পরে আসতেছি তুমি আগে হচ্ছে নর্মাল কিউ তে অপারেশন দেখো ডিয়ার স্টুডেন্ট কারো বুঝতে সমস্যা আছে গোল করে আঁকছি কেন এটা বুঝছো গোল করে কেন আঁকছি তোমার বুঝছো যে গোল করে কেন আঁকছি তুমি ঘুরে এভাবে ঘুরে এসে এই খালি জায়গায় ইনসার্ট করবা ঘুরে এসে খালি জায়গায় ইনসার্ট করবা তাহলে তুই ইনসার্ট করলাম কিন্তু তোমার বুঝতে তো কষ্ট হচ্ছে যে স্যার আপনি বলছেন বিশের পরে রেয়ার দিয়ে ইনসার্ট করতে হয় তো আপনি তো ঘুরে এসে ইনসার্ট করছেন সেই জন্য বলছি তোমার বুঝতে বুঝতে কিন্তু কষ্ট হচ্ছে এই যে তোমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে সেটাকে সেটার হাত থেকে তোমাকে রিলিফ করার জন্য বিশের পরে ত্রিশ থাকার কথা লক্ষ্য করা গোল করে আঁকলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে বিশের পরে ত্রিশ আসে এই যে বিশের পরে ত্রিশ আসে এটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে গোল করে আঁকলে কিন্তু তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আবার তুমি এখানে ডিলিটের ক্ষেত্রে দেখো যে তোমাকে যখন বলছি ত্রিশ কে মুছতে হবে আমরা জানি মুছতে হয় হচ্ছে ফ্রন্টে দিয়ে সুতরাং হচ্ছে এফ এর পরেরটাকে তোমার ডিলিট করতে হবে তাহলে এফ এর পরেরটা যদি ডিলিট করতে হয় এফ এর পরে কিন্তু কিছুই নাই এফ সোজা করে আঁকলে লক্ষ্য করা এফ এর পরে কিছুই নাই তাহলে তুমি তোমাকে আমি তখন বলছি ঘুরে এসে মুছতে হবে তাহলে ঘুরে এসে কিন্তু মুছতে হলে এই যে তো ঘুরে এসে মোছাটা তোমার কষ্ট হচ্ছে সেটা হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি যখন গোল করে আঁকছি গোল করে আঁকলে আমরা জানি হচ্ছে এফ এর পরের টাকে মুসতে হয় এফ এর পরের টাকে মুসছে এফ এর পরে আসে হচ্ছে ত্রিশ তিরিশ কে মুসতে হবে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না আর একটা জিনিস মনে রাখবা ওভার ফ্লো কখন হয় এবার আমি একটা একটা করে বলি যে তুমি লক্ষ্য করো তুমি কিভাবে ডিলিট করতে হয় কিভাবে ইনসার্ট করতে হয় ইনসার্ট করার লজিক হচ্ছে এস ইকুয়াল টু আর প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান শুরু থেকে আমি শুরু করি ইনিশিয়ালি লক্ষ্য করো আর এর মান হচ্ছে শূন্য তাহলে শূন্য প্লাস ওয়ান মড এম এর মান হচ্ছে টু কিউ এর সাইজ হচ্ছে টু তাহলে কিউ এর সাইজ যদি টু হয় টু প্লাস ওয়ান তার মানে থ্রি এক মড তিন করলে হচ্ছে এক অর্থাৎ এস ক্যালকুলেশন করছি এস তোমাকে বলবে কোথায় তোমাকে ইনসার্ট করতে হবে এস তোমাকে বলবে তোমাকে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে এস তোমাকে বলবে তোমাকে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে এস তোমাকে বলবে তোমাকে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে লক্ষ্য করো এস আমাকে বলেছে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে এক নাম্বার ঘরে এস ইকুয়াল টু যেহেতু ওয়ান তাইলে হচ্ছে যে লক্ষ্য করো আমার কিন্তু এক নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করতে হবে গোল করলেও এক নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করতে হবে সোজা করলেও এক নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করতে হবে সুতরাং এস আমাকে বলবে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে এবং মনে রাখবা যে এস এর মান এবং আর এর মান কিন্তু এক হয়ে যাবে মানে সেম হয়ে যাবে অর্থাৎ এস এর মান এক আর এর মানও এক এস এর মান এক আর এর মানও এক হয়ে গেছে আবার লক্ষ্য করো ইনসার্ট টোয়েন্টি আমরা আবার এস ক্যালকুলেশন করেছি কিভাবে আর প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান আর এর মান আগে তোমার এক ছিল আর এর মান তোমার আগে এক ছিল তাহলে এক প্লাস এক মানে দুই মড এম এর মান হচ্ছে তোমার টু তাহলে হচ্ছে যে এম এর মান হচ্ছে টু এম এর মান হচ্ছে টু টু প্লাস ওয়ান তাহলে টু মড থ্রি টু মড থ্রি মানে হচ্ছে টু টু মড থ্রি মানে হচ্ছে টু টু মড থ্রি মানে হচ্ছে টু তার মানে এবার ইনসার্ট করতে হবে তোমার এস এর মান যেহেতু দুই তাহলে এবার দুই নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করতে হবে 
তার মানে তোমার কি হলো লক্ষ্য করো এস কিন্তু তোমাকে বলবে তোমাকে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে এস তোমাকে বলবে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে লক্ষ্য করো আরেকটা দেখি আমরা ইনসার্ট 30 দেখি ইনসার্ট 30 দেখি ইনসার্ট 30 করার সময় লক্ষ্য করো এস ইকুয়াল টু আর প্লাস 1 মড এম প্লাস 1 আগে তোমার আর এর মান কত ছিল লক্ষ্য করো আগে আর এর মান ছিল 2 আগে আর এর মান 2 ছিল তাহলে 2 প্লাস 1 মড এম এর মান হচ্ছে তোমার 2 তাহলে লক্ষ্য করো তুমি যখন এটা করছো 3 মড 3 3 কে 3 দিয়ে মড করলে হচ্ছে 0 তার মানে তোমাকে শূন্য নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করতে হবে তার মানে লক্ষ্য করো এই যে শূন্য নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করছি সোজা আকলো শূন্য নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করছি গোল করে আকলো কিন্তু শূন্য নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করছি অর্থাৎ এস আমাকে বলতেছে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে এস আমাকে বলতেছে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে এস এর মান যখন 1 তখন আমি এক নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করেছি এস এর মান যখন 2 তখন আমি দুই নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করেছি এস এর মান যখন 0 তখন আর এস এর মান যখন 0 তখন আমি শূন্য নাম্বার ঘরে ইনসার্ট করেছি তাহলে এস আমাকে বলতেছে আমাকে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে এস আমাকে বলেছে আমাকে কোথায় ইনসার্ট করতে হবে সেটা আমাকে এস বলতেছে এখন কথা হচ্ছে কিউ যে ফুল তুমি এটা বুঝবা কিভাবে কম্পিউটার কি কিভাবে বোঝাবা যে কিউ ফুল আর কিউ ওভারফ্লো লক্ষ্য করো তুমি ইনসার্ট করতে গেছো 40 তুমি ইনসার্ট 40 করতে গেছো ইনসার্ট 40 করতে গিয়ে তুমি দেখছো না কিউ কিন্তু ফুল আছে তো আমরা তো মানুষ আমাদের তো চোখ আছে চোখ থাকার কারণে উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ আমরা কিন্তু দেখতে পারি সুতরাং হচ্ছে দেখতে পাই বলে কিন্তু আমি বুঝতেছি 40 কে ইনসার্ট করা যাবে না কারণ কিউ ফুল হয়ে আছে 40 কে ইনসার্ট করা যাবে না কারণ কিউ ফুল হয়ে আছে কিউ ওভারফ্লো অবস্থা আছে এখন লক্ষ্য করো আমি আবার যেহেতু ইনসার্ট করব এইজন্য আমি এস ক্যালকুলেশন করতে যাচ্ছি আর প্লাস 1 মড এম প্লাস 1 আর এর মান তোমার কত আগে আগে আছে 0 লক্ষ্য করো আর এর মান আছে 0 0 প্লাস 1 মড এম প্লাস 1 এম এর মান তুমি দেখতেই পাচ্ছ এম এর মান হচ্ছে কিউ সাইজ এবার লক্ষ্য করো তোমার এস এর মান কত পেলাম এস এর মান পেলাম 1 এস এর মান আমি 1 পেলাম देयर স্টুডেন্ট মাই এস ভ্যালু ইজ 1 এস এর মান এবং লক্ষ্য করো তোমার এফ এর মান কত আছে এফ এর মানও আছে তুমি মনে রাখবা এস এর মান এবং এফ এর মান যদি এক হয় সেম হয়ে যায় এস এর মান এবং এফ এর মান যদি সেম হয়ে যায় তাহলে তুমি বুঝবা কিউ তে রাখা যাবে না কারণ কিউ ফুল হয়ে আছে এটা বুঝবো কিভাবে এস এর মান এবং এফ এর মান যদি সেম হয়ে যায় এস এর মান এবং এফ এর মান যদি সেম হয়ে যায় তাহলে আমি বুঝবো কিউ কিন্তু ফুল হয়ে আছে কিউ ফুল হয়ে আছে কিউর মধ্যে রাখা যাবে না তাহলে লক্ষ্য করো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এস কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এস কিন্তু আমাকে বলবে কোথায় রাখতে হবে এস আমাকে বলবে কোথায় রাখতে হবে এস কিন্তু আমাকে বলবে কোথায় রাখতে হবে এস আমাকে বলবে কখন হচ্ছে কিউ ফুল হয়ে যাবে তাহলে লক্ষ্য করো ইনসার্টশনের সময় তোমাকে বুঝতে হবে এস কিন্তু আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে কারণ এস এ আমাকে বলবে কোথায় রাখতে হবে তাহলে লক্ষ্য করো ইনসার্টশনের লজিকে আসো এই যে ইনসার্টশনের লজিক লেখার সময় লক্ষ্য করো আমি সবার আগে এস ক্যালকুলেশন করেছি এস ইকুয়াল টু আর প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান এস ইকুয়াল টু আর প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান এস ইকুয়াল টু আর প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান সেটা হচ্ছে এস ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা এস ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা এস ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা তাহলে এস ক্যালকুলে এস ইকুয়াল টু হচ্ছে আর প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান তাহলে এস ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা আগে লিখতে হবে কারণ এস এই আমাকে বলবে কোথায় রাখতে হবে জায়গাটাতে এই জন্য আমি সবার আগে এস ক্যালকুলেশন করছি লক্ষ্য করো সেম ফর্মুলা এস ইকুয়াল টু আর প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান দ্যাট আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার এস ইকুয়াল টু আর প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান একটু আগে তোমাকে আমি বলছি তুমি হচ্ছে কিউ ফুল এটা চেক করবা কি হবে এস এর মান এবং এফ এর মান যদি সেম হয়ে যায় এস এর মান আর এফ এর মান যদি সেম হয়ে যায় তাহলে তুমি বুঝবা কিউ তে রাখা যাবে না তাহলে আমি বলছি ইফ এস ইকুয়াল টু এফ ইফ এস ইকুয়াল টু এফ এস এর মান এবং এফ এর মান যদি সেম হয়ে যায় কিউ হচ্ছে ফুল কিউ হচ্ছে ফুল কিউ তে রাখা যাবে না কিউ তে রাখা যাবে না তাহলে হচ্ছে যে আমরা ওভারফ্লো চেকিং নিচ্ছে তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার এলস এর মধ্যে কি লিখছি সেটা দেখো এলস এর মধ্যে লিখছি কখন তুমি রাখতে পারবা তোমার কিন্তু এস এর মান যখন 1 তখন তুমি এক নাম্বার ঘরে ডেটাটাকে ঢুকাইছো এস এর মান যখন 2 তখন দুই নাম্বার ঘরে ডেটাটাকে ঢুকাইছো 
এস এর মান যখন শূন্য তখন শূন্য নাম্বার ঘরের ঢুকেছে তাহলে এস কিন্তু তোমাকে বলবে কোন ঘরে রাখতে হবে লক্ষ্য করো কিউ এর আমি বলছি কিউ এর এস নাম্বার ঘরে এস যে ঘর বলবে সেই ঘরে কিউ এর এস নাম্বার ঘরে আমার নতুন ডাটারটাকে ঢুকাইতে হবে मान जत से घरे रखते मान बोलतेम्बर घरे नतून डाटा रखते এবং আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো এস এর মান যখন এক তখন আর এর মানও এক হয়ে গেছে এস এর মান যখন দুই তখন আর এর মানও দুই হয়ে গেছে এস এর মান লক্ষ্য করো এস এর মান যখন শূন্য তখন আর এর মানও শূন্য হয়ে গেছে যখন হচ্ছে যে লক্ষ্য করো তার মানে এস এর মান যত আর এর মান তত হয়ে যেতে হবে তাহলে বলছি যে আর ইকুয়াল টু এস আর ইকুয়াল টু এস বলছি হচ্ছে আর এর মানকে চেঞ্জ করে দিতে হবে लजिक आसो डिलीशन लजिके देखी डिलीशन लजिके देखो डिलीश डिलीट कर देखो डिलीशन लजिक हम डिलीट का मुझब से मुझते हैं लिखी एफ इक्ल टू एफ प्लस वन मड एम प्लस वन एफ एर मान जेहतु आगे शून्य छो एफ एर मान जेहतु आगे शून्य छो तून्य प्लस वन मड एम प्लस वन एफ एर मान आगे शून्य छो शून्य प्लस वन मड एम प्लस वन वन मड थ्री वन जेहतु एफ एर मान वन तुम्हें बला नम्बर घर मुझते तुम देखते तुम एक नम्बर घर मुझेना देखिए डिलीट देखी लखन तुम का डिलीट कर प्लस वन मड एम प्लस वन तुम्हार आगे एफ एर मान कत लखर आगे एफ एर मान छो एक घर मुझते যেহেতু এফ এর মান টু দুই নাম্বার ঘরে মুছতে হবে তারপর লক্ষ্য করো এই যে ঘুরে এসে মুছি খুবই ইন্টারেস্টিং লক্ষ্য করো ঘুরে এসে যে মুছি সেটা তুমি বের করবা কিভাবে একই সূত্র দিয়ে আমি যদিও লিখি নাই এফ ইকুয়াল টু এফ প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান এখানে লিখতে হবে এফ ইকুয়াল টু যেহেতু ডিলিট এফ ইকুয়াল টু এফ প্লাস ওয়ান মড এম প্লাস ওয়ান এফ এর মান আগে আছে দুই তাহলে দুই প্লাস এক মানে তিন মড তিন তিন মড তিন মানে শূন্য তার মানে শূন্য নাম্বার ঘরেরটা মুছতে হবে তিন মড তিন এখানে আসবে এফ ইকুয়াল টু শূন্য যেহেতু এফ ইকুয়াল টু শূন্য আসবে তার মানে শূন্য নাম্বার ঘরেরটা মুছতে হবে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো এফ এর মান আর আর এর মান যদি একই জায়গায় থাকে সেই অবস্থায় কিউ হচ্ছে এমটি কিউর মধ্যে কিছু নাই কিউর মধ্যে যেহেতু কিছু নাই সেই অবস্থায় তুমি যদি ডিলিট করতে চাও কাকে ডিলিট করবা কাউকে ডিলিট করা যাবে না কিউ এমটি মেসেজ আসবে एफ एर मान और मान जो एक जगह थे मन रखा एफ एर मान और मान जो एक जगह इन दैटी मीन कैन नट डिलीट एनी फ्रम दिव फ 
আমরা কিন্তু আর ডিলিট করতে পারবো না বাট এই মেসেজ উইল বি জেনারেটেড দ্যাট মেসেজ ইজ কিউ এম টি মেসেজ উইল বি জেনারেটেড অর কিউ আন্ডার ফ্লো মেসেজ উইল বি জেনারেটেড কিউ এম টি অর কিউ আন্ডার ফ্লো মেসেজ উইল বি জেনারেটেড তার মানে তুমি বুঝতে পেরেছো তুমি কি বুঝতে পেরেছো তোমাকে ডিলিট করতে হলে তোমাকে ডিলিট করতে হবে কাকে ডিলিট করবা সেটা কিন্তু তোমাকে বলবে হচ্ছে এ কাকে ডিলিট করবা সেটাকে বলবে কে এফ বলবে কাকে ডিলিট করবা সেটা এফ বলবে এফ এর মান যখন এক তখন এক নাম্বার ঘরেরটা ডিলিট করবা এফ এর মান যখন টু তখন দুই নাম্বার ঘরেরটা ডিলিট করবা এই ক্ষেত্রে যদি আমি লিখি নাই এফ এর মান হচ্ছে শূন্য শূন্য নাম্বার ঘরেরটা ডিলিট করবা তাহলে কিন্তু এফ তোমাকে বলবে কাকে ডিলিট করতে হবে কাকে ডিলিট করতে হবে সেটা বলবে হচ্ছে এফ এটা হলো এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে মনে রাখবা এফ এবং আর যদি একই জায়গায় থাকে তাহলে তুমি বুঝবা ডিলিট করা যাবে না কারণ এফ আর আর একই জায়গায় থাকার অর্থ হচ্ছে তোমার কিউর মধ্যে কিছু নাই কিউর মধ্যে কিছু নাই তুমি যদি সে অবস্থায় বলো ডিলিট করো নাথিং উইল বি ডিলিটেড বাট এ মেসেজ উইল বি জেনারেটেড দ্যাট মেসেজ দ্যাট মিনস কিউ এম টি মেসেজ উইল বি জেনারেটেড সো দিয়ার স্টুডেন্ট আমরা হোয়াট ইজ আওয়ার কিউ কিউ এম টি মেসেজ উইল বি জেনারেটেড তাহলে হচ্ছে যে এখানে আমি বলছি ইফ এফ ইকুয়াল টু আর ইফ এফ ইকুয়াল টু আর ইফ এফ ইকুয়াল টু আর তাহলে বলছি কিউ এম টি মেসেজ এফ আর আর যদি সমান হয় এফ এবং আর যদি সমান হয় এফ এবং আর যদি সমান হয় তাহলে হচ্ছে কিউ এম টি মেসেজ আসবে এফ আর আর যদি সমান হয় এফ এবং আর যদি সমান হয় তাহলে হচ্ছে কিউ এম টি মেসেজ আসবে তাহলে হচ্ছে কিউ এম টি মেসেজ এখানে জেনারেট হলো তারপরে আমি চেক করছি এফ আর আর সমান কি না डिलीट <laughs> f equal to a plus one mod m plus one. f equal to a plus one mod m plus one. Look, sorry, f is just to see. If equal to a plus one mod m plus one, f equal to a plus one mod m plus one. Only if calculation is just to see. If equal to a plus one mod m plus one. Data ke delete kuch ta be q a q a f number gorat ta ke q a f number gorat ta ke amader ke delete kuch ta be q a f number gorat ta delete kuch ta be. এবং সেই ঘরের মধ্যে আমি হচ্ছে নাল লিখে দিছি নাল মানে হচ্ছে এই যে ডোরা কাটা সাইন দিয়ে দিছি আর কানি নাল মানে হচ্ছে ডোরা কাটা সাইন দিয়ে আর কি তো সি কিউ এর যেই ঘরেরটা ডিলিট করব সেই ঘরেরটা ডোরা কাটা দিয়ে দাও নাল মানে হচ্ছে ডোরা কাটা এই যে আমাদের ডোরা কাটা যেটা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা ডিলিট অপারেশন এই যে কিউ থেকে এক্স কে বের করতেছি এটা মানে হচ্ছে ডিলিট কিউ থেকে আমি এক্স কে বের করতেছি এটা হচ্ছে ডিলিট কিউ থেকে এক্স কে বের করতেছি হচ্ছে এটা ডিলিট প্রথমে চেক করছি কিউ খালি কিনা তারপরে কিউ যদি খালি হয় তারপর হচ্ছে কাজটা করেছি সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা দেখো সবাই ক্লিয়ার ডিলিট কিভাবে করলাম প্রথমে চেক করছি এফ আর আর সমান কি একই জায়গায় কিনা এফ আর আর যদি একই জায়গায় থাকে তাহলে হচ্ছে কিউ এম টি কিউ এম টি মেসেজ আসবে সেটা হচ্ছে কিউ এম টি আর বলছি আদারওয়াইজ তুমি যখন ডিলিট করতে চাও এফ বলবে কোনটাকে ডিলিট করতে হবে এফ এর মান ওয়ান যখন এক নাম্বার গড়েটা ডিলিট করবা এফ এর মান যখন হচ্ছে টু তখন দুই নাম্বার গড়েটা ডিলিট করবা যখন হচ্ছে যে এফ এর মান হচ্ছে শূন্য এখানে যদি আমি লিখি নাই করি নাই যদিও এফ এর মান শূন্য যখন তখন শূন্য নাম্বার গড়েটা ডিলিট করেছি তাহলে হচ্ছে যে কোন গড়েটা ডিলিট করবো সেটা এফ বলবে কিউ এর ওই ঘরটা যে ঘরটাতে আমি ডিলিট করবো সেই ঘরে বলছি নাল নার্মালি ডোরা কাটা দিয়ে নাও বুঝছি নাকি বুঝি নাই সবাই বুঝছো নাকি বুঝো না বুঝতে পারছি হ্যাঁ বুঝতে পারছো এবার আসো যে লিংক ইমপ্লিমেন্টেশন লিংক লিস্ট দিয়ে তুমি কি ভাবে কিউ কে ইমপ্লিমেন্ট করবা শো কিউ স্ট্যাটাস ফর ইচ অফ দা ফলোইং কিউ অপারেশনস এখানে বলছে ইনসার্ট 10 ইনসার্ট 20 ডিলিট ইনসার্ট 30 ইনসার্ট 40 ডিলিট 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 বলছে হচ্ছে যে লক করো ইনসার্ট 10 ইনসার্ট হচ্ছে 20 ডিলিট ইনসার্ট 30 ইনসার্ট 40 ডিলিট 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 এবার হচ্ছে ইনিশিয়ালি ইনিশিয়াল হচ্ছে ফ্রন্ট আর রিয়ার হচ্ছে একই জায়গায় ইনিশিয়ালি হচ্ছে ফ্রন্ট আর রিয়ার একই জায়গায় দেখতে পাচ্ছ ইনিশিয়ালি 
ফ্রন্ট এবং রেয়ার হচ্ছে একই জায়গায় ইনিশিয়ালি হচ্ছে ফ্রন্ট এবং রেয়ার হচ্ছে একই জায়গায় তাহলে ফ্রন্ট আর রেয়ার যদি একই জায়গায় হয় লক্ষ্য করো আমরা জানি যে কিউ যদি খালি থাকে এই যে তুমি একটু আগাও দেখেছো ফ্রন্ট আর রেয়ার কিউ হচ্ছে একই জায়গায় ইনিশিয়ালি ফ্রন্ট আর রেয়ার একই জায়গায় ইনসার্ট করলে তোমাকে আমি বলছি ইনসার্ট করতে হয় রেয়ার এরিয়ে দেখতে পাচ্ছ যখন এই দশকে আমি ইনসার্ট করেছি তাহলে হচ্ছে যে রেয়ার সরে গেছে डिलीट कर डिलीट कर डिलीट कर डिलीट हो जाए बुजते प्रथम एक खाली वक्स बनाते इन्सार्ट करते खाली वक्स बनाते प्रथम टैम्प नामक एक खाली वक्स बनाते टैम्प नामक एक खाली वक्स बना टैम्प नामक एक खाली वक्स बना मेलक दिए मेलक कर टैम्प नामक एक खाली वक्स बना टैम्पे डाटा फिल्डे बी एक्स टैम्पे डाटा फिल्डे हम टैम्पे डाटा फिल्डे हम टैम्पे डाटा फिल्डे हम रखल कनेक्शन दीब 
নতুন বাক্সটার নাম হচ্ছে আমার ট্যাম্প নতুন বাক্সটার নাম ট্যাম্প আর দশের বাক্সটার নাম হচ্ছে আর দশের বাক্সটার নাম হচ্ছে আর আর এক্স এর বাক্স এই বাক্সটার নাম এক্স এর বাক্সটার নাম হচ্ছে ট্যাম্প তাহলে হচ্ছে যে এই যে আর বাক্সের সাথে ট্যাম বাক্সের কানেকশন দিব কি লিখবো আর এর নেক্সট এ আর এর নেক্সট হচ্ছে ট্যাম্প সেটা লিখছি আর এর নেক্সট হচ্ছে ট্যাম তাহলে দুই বাক্সের সাথে জোড়া দিয়ে দিলাম আগে আর এর নেক্সট ছিল নাল আগে আর এর নেক্সট নাল ছিল কিন্তু এখন আমি বলছি আর এর নেক্সট হবে ট্যাম্প তাহলে আর এর নেক্সটে ট্যাম্প হয়ে গেল আর এর নেক্সটে ট্যাম্প হয়ে যাওয়ার পরে আমি বলছি ট্যাম্পের নেক্সটে হবে নাল আমি বলছি ট্যাম্পের নেক্সট হবে নাল এই যে ট্যাম্প ট্যাম্পের নেক্সট হচ্ছে নাল লক্ষ্য করো ট্যাম্পের নেক্সটে নাল করেছি ট্যাম্প বাক্সটা নেক্সটে নাল আছে যেহেতু তুমি নতুন একটা ইনসার্ট করেছ তোমাকে রেয়ার কে সরাইতে হবে রেয়ার আগে ছিল দশের বাক্সের কাছে রেয়ার আগে ছিল দশের বাক্সের কাছে রেয়ার কে টেনে নিয়ে আসতে হবে হচ্ছে ট্যাম্পের বাক্সের কাছে কিভাবে আর ইকুয়াল টু ট্যাম্প আর ইকুয়াল টু ট্যাম্প দেখতে পাচ্ছ আর ছিল হলো আগে দশের বাক্সের কাছে আর কিন্তু আমি সরিয়ে ট্যাম্পের বাক্সের কাছে নিয়ে আসছি তাহলে হচ্ছে যে এটাই হচ্ছে তোমার হলো কিউ এর লজিক তোমার দেখতে পাচ্ছ এটা হলো তোমার কিউ এর লজিক আমি কি করলাম প্রথমে ট্যাম্প নামক একটা খালি বাক্স বানাইলাম ট্যাম্প বাক্সের মধ্যে হচ্ছে এক্স কে রাখলাম তারপর হচ্ছে আর এর নেক্সট হচ্ছে ট্যাম্প এই যে আর হচ্ছে দশের বাক্সটা দশের বাক্সটার সাথে এক্স এর বাক্সটাকে কানেকশন করলাম কি হবে আর নেক্সট ইকুয়াল টু ট্যাম্প এই বাক্সটা দশের বাক্সটার নাম আর এক্স এর বাক্সটার নাম ট্যাম্প এই জন্য আমি বলছি আর এর নেক্সট হবে হচ্ছে ট্যাম্প এটা দিয়ে হচ্ছে দুই বাক্সকে কানেকশন লাগালাম লক্ষ্য করা আগে আর এর নেক্সট ছিল নাল আগে ছিল আর এর নেক্সট নাল এখন আর এর নেক্সট হচ্ছে এই ট্যাম বাক্সটা সেটা আমি করে দিলাম তারপর বলছি ট্যাম্পের নেক্সট হচ্ছে নাল লক্ষ্য করা এই যে ট্যাম্পের নেক্সট হচ্ছে নাল সেট করলাম যেহেতু আমি নতুন একটা ইনসার্ট করেছি যেহেতু আমি নতুন একটা ইনসার্ট করছি আর কে এখান থেকে সরাইতে হবে আর কে এখান থেকে সরাইতে হবে আর কে আমি সরালাম তাহলে আর ইকুয়াল টু লিখলাম হচ্ছে ট্যাম্প তাহলে হচ্ছে আর ইকুয়াল টু হচ্ছে আমি ট্যাম্প লিখলাম বোঝা গেছে নাকি বোঝা যায় নাই বুঝছো নাকি বোঝা নাই বলো লজিক বুঝছো নাকি ইনসার্সন লজিক ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না তাহলে ক্লিয়ার হ্যাঁ ক্লিয়ার স্যার এখানে বলো তো প্রথম দুইটা বক্স কি আগে থেকে দেওয়া ছিল হ্যাঁ ওটা আগে কিউ কিউ আগে থেকে কিউ ছিল এটা আগে ছিল কিউ ছিল এটা যে এটা ছিল আগে কিউ আগে কিউ ছিল এটা আগে কিউ ছিল এই যে যেটা প্রথম দুইটা বক্স যে দুইটা আছে দুইটার বক্স হচ্ছে আগে কিউ মানে আমি ইনসার্ট করার আগে কিউ আর ইনসার্ট করার পরে কিউ হয়ে গেছে হচ্ছে এ 10x এটা হলো ইনসার্ট করার পরে টেম কে হচ্ছে আমি নতুন ইনসার্ট করেছি यस এবার আসো হচ্ছে যে ডিলিশন আসো ডিলিট এর সময় কিন্তু তোমার লক ডিলিশন এর সময় কিন্তু তোমাকে এমটি চেক করতে হবে বা আন্ডারফ্লো চেক করতে হবে এফ আর আর যদি একই জায়গায় থাকে এফ আর যদি আর একই জায়গায় থাকে তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে কিউ হচ্ছে খালি এফ আর আর যদি একই জায়গায় থাকে তাহলে হচ্ছে কিউ হচ্ছে খালি এফ আর আর হচ্ছে একই জায়গায় আছে তাহলে হচ্ছে কিউ খালি সেটা চেক করলাম এফ আর আর যদি একই জায়গায় থাকে কিউ এম টি মেসেজ আসবে দেখো এফ আর আর একই জায়গায় আছে সুতরাং সেই অবস্থা ডিলিট করতে চাইলে কিউ এম টি এবার আসো তুমি যেখানে সাকসেসফুললি কি ডিলিট করতে পারবা সেটা অবস্থা আসো এলস আসি এলস আসি লক্ষ্য করো এলস আসছে স্যার বলো ইনসার্ট এর সময় যে আমরা ওভারফ্লো কিউ ফুল ওটা জি স্যার ওভারফ্লো চেক করতে হবে না ইনসার্ট এর সময় কারণ মেমোরিতে যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইনসার্ট করতে পারবা ও ইয়েস স্যার বলেছিল আমি এটা কিন্তু স্ট্যাকের সময় বলছিলাম যে কিউ তে যতক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত মেমোরিতে জায়গা আছে র‍্যামে জায়গা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কিন্তু ইনসার্ট করতে কোনো বাধা নাই এইজন্য আমরা কিন্তু ওভারফ্লো চেক করি নাই লক্ষ্য করো ইনসার্টশনের সময় ইনসার্টশনের সময় কিন্তু আমরা ওভারফ্লো চেক করি নাই কারণ ওভারফ্লো চেক করি নাই কেন কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ধরে নিছি মেমরি হিউজ সুতরাং হচ্ছে যে আমার ইনসার্টশনের সময় ওভারফ্লো না কিন্তু লক্ষ্য করো ডিলিশনের সময় কিন্তু আন্ডারফ্লো চেক করতে হবে আন্ডারফ্লো বা কিউ এম টি চেক করতে হবে কারণ এফ আর আর যদি একই জায়গায় থাকে এই যে এই ছবির দিকে তাকাও এফ আর আর একই জায়গায় আছে তাহলে কিউ এম টি মেসেজ আসবে এবার আসো যে যখন আমি সাকসেসফুললি ডিলিট করতে পেরেছি যখন হচ্ছে সাকসেসফুললি ডিলিট করতে পেরেছি সেই অবস্থা আসো সাকসেসফুললি তুমি ডিলিট করবা কিভাবে লক্ষ্য করো আমি কিভাবে লিখেছি লক্ষ্য করো তোমাকে আমি একটু আগেই বলছি তুমি ডিলিট কাকে করবা এফ এর পরেরটা এফ এর পরেরটাকে তোমার ডিলিট করতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট এফ এর পরেরটা তোমার ডিলিট করতে হবে 
তাহলে এফ এর পরেরটা ডিলিট করবা কিভাবে এফ এর পরে আছে 10 10 কে ডিলিট করতে হবে এফ এর পরে আছে হচ্ছে 20 20 কে ডিলিট করতে হবে তাহলে এফ এর পরেরটাকে ডিলিট করতে হবে এফ এর পরেরটাকে ডিলিট করতে হবে অলওয়েজ ডিলিট করতে হয় এফ এর পরেরটাকে তাহলে এফ এর পরেরটা কিভাবে ডিলিট করব আমরা আসি দেখি এখানে প্রথমে এফ এর পরেরটার আমি একটা নাম দিছি লক্ষ্য করো আমি লিখছি টেম্প ইকুয়াল টু এফ নেক্সট ওসি টেম্প ইকুয়াল টু এফ নেক্সট বলছি এই যে এফ এর নেক্সট এ যেটা সেটার নাম আমি একটা দিছি ওসি টেম্প যখন লিখছি টেম্প ইকুয়াল টু এফ নেক্সট তাহলে লক্ষ্য করো এইখানে হচ্ছে আমি এফ এর পরেরটাকে হচ্ছে নাম দিছি হচ্ছে যে টেম্প তাহলে টেম্প ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ নেক্সট নাম দিছি এটা গেল এক নাম্বার অর্থাৎ যাকে আমি মুছতে চাই যেহেতু এফ এর পরেরটাকে আমার মুছতে হবে সেজন্য এফ এর পরেরটার নাম আমি টেম্প দিয়েছি কিভাবে দিয়েছি লিখেছি টেম্প ইকুয়াল টু এফ নেক্সট এটা লিখে হচ্ছে যাকে আমি মুছতে চাই তার নাম দিয়েছি টেম্প এবার লক্ষ্য করা যেহেতু আমি এফ এর পরেরটাকে মুছে ফেলবো তাহলে হচ্ছে এই দুইজনে নিচে দিয়ে দেখতে পাচ্ছ কানেকশন এই কানেকশনটা সেট করতে হবে কিভাবে লিখবো আমি দেখি লক্ষ্য করো দশের বাক্সটার নাম যদি তোমার হয় টেম্প তাহলে দশের বাক্সের সাপেক্ষে বিশের বাক্সের নাম হচ্ছে টেম্প নেক্সট আমি আবার বলছি দশের বাক্সের নাম তোমার যদি হয় ট্যাম্প দশের বাক্সের নাম তোমার যদি ট্যাম্প হয় তাহলে হচ্ছে বিশের বাক্সের নাম কি হবে বিশের বাক্সের নাম হবে তোমার হচ্ছে ট্যাম্প নেক্সট বিশের বাক্সের নাম হবে হচ্ছে তোমার ট্যাম্প নেক্সট যেহেতু দশের বাক্সের নাম ট্যাম্প আর দশের বাক্সের সাথে বিশের বাক্সের কানেকশন আছে সুতরাং বিশের বাক্সের নাম হচ্ছে ট্যাম্প নেক্সট দশের বাক্সের নাম আছে ট্যাম্প যেহেতু দশের বাক্সের সাথে বিশের বাক্সের কানেকশন আছে कनेक्शन लक्ष्य करो जो डायग्राम ना नीचे मत हित एक घटना एक नाल देखी कथा बुजते हेलो समस्या ना जेटार नाम एफ आर 
আর কে আমি এখানে জোর করে জোর করে আর কে এখানে বসাই দিছি হচ্ছে আর ইকুয়াল টু এ হচ্ছে আর ইকুয়াল টু এ বলছি যার নামে এফ আছে তার নামে হচ্ছে আর সুতরাং হচ্ছে যে আমি এখানে জোর করে আর কে বসিয়ে দিয়েছি দেখো ডিলিশনের লজিক বুঝতে পেরেছ কিনা তাহলে আমি আজকে শেষ করে দেব ডিলিশনের লজিক সবাই ক্লিয়ার জি স্যার দেখতে আর অ্যাটেন্ডেন্স সেট তো আপনি নেবেন আমার নেক্সট ক্লাসে एग्जाम আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ক্লাস एग्जाम দুইটার সময় আছে তাহলে তোমার হচ্ছে ডিলিশনের লজিক হয়ে গেছে তোমরা নিচে বুঝতে পেরেছো লাস্ট টি ইফ কন্ডিশন আমি কেন লিখেছি ইফ কন্ডিশন লিখেছি এইজন্য এই যে নিচের ফিগার এর কাটে নারী সমস্যা এফ এর নেক্সটে যখন নাল হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর মুছে যাবে আর যেহেতু মুছে গেছে আর কে জোর করে এফ এর কার সাথে বসা দিতে হবে সেজন্য বলছি এফ এর নেক্সটে যদি নাল হয় এফ এর নেক্সটে যদি নাল হয় বলছি আর ইকুয়াল টু এফ বলছি যেটার নাম এফ আছে সেটার নামে হচ্ছে আর যেটার নাম এফ আছে সেটার নামে হচ্ছে আর এটাকে আর কে আমি জোর করে এখানে বসিয়ে দিয়েছি এর সাথে সাথে হচ্ছে যে কিউ হচ্ছে শেষ হলো সামনের ক্লাসে হচ্ছে এই স্ট্যাকের অ্যাপ্লিকেশন দেখাবো অ্যাপ্লিকেশন দেখালে আমাদের সিলেবাস শেষ তারপর তো আমি এখন নাম রাখতেছি দেখো আমি নাম একবার করে ডাকি তোমরা কিন্তু সাথে সাথে দিয়ে ফেলবা কেমন তোমাদের কষ্ট কম স্যার আমাদের एग्जाम আছে তো আমাদের তো আগে কি কি নিয়ে ফেলবেন আমাদেরটা বললে তো আমি বুঝতে পারবো না আমি দ্রুত বলে ফেলি যাতে তোমরা কিন্তু দ্বিতীয়বার যাতে না ডাকার আগে তোমরা কিন্তু অ্যাটেন্ডিভ থাকবা আর ওই সি ওই সি হ্যাঁ স্যার জি হ্যাঁ তারপর আসানুল্লাহ একবার ইয়েস স্যার তারপর যে প্রিয় ব্রত ইয়েস স্যার তারপর যে জাওয়াদ ইয়েস স্যার তারপর যে যে সোহান मोजामेल जुटन नासूद जमीन তাসমিমা জামিম তারপর হচ্ছে যে ইফতি ইয়েস স্যার শাওন ইয়েস স্যার তারপর হচ্ছে কাজী মারুফ জান্নাতুল ফেরদাউস জাহরা প্রেজেন্ট প্লিজ নূর ইসলাম সাদিকুর সাদিক তারপর হচ্ছে যে জুবায়ের ইয়েস স্যার স্যার জুবায়ের প্রেজেন্ট হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সিরাজ মনিরা প্রেজেন্ট স্যার তারপর হচ্ছে গোলাম মাহমুদ প্রেজেন্ট স্যার তারপর হচ্ছে জিসান ইয়েস স্যার তারপর হচ্ছে সরওয়ার ই ই ইফাদ বিন সরওয়ার তারপর হচ্ছে ফায়াজ প্রেজেন্ট স্যার তারপর হচ্ছে যে মুহাইমেন ইয়েস স্যার শান্ত ইয়েস স্যার তারপর হচ্ছে যে নুসরাত প্রেজেন্ট স্যার मुना यस सर अफताही प्रेजेंट सर तार बोलते जीवन प्रेजेंट सर आमी प्रेजेंट किंतु आमी सर मीडिया सन सर मीडिया सन हां दादा दादा ओनो क्लास से चले जाबा चले जा दूतो हां सर मीडिया सन कतो सीरियल कतो सर सर सीरियल 
बुधवार क्लस बुधवार क्लस मिडे आगे लास्ट क्लस कम बुधवार